chào tất cả các thầy giáo cùng các em học sinh yêu quý Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu bài nhàn của Nguyễn Bình Khiêm Nguyễn Bình Khiêm là một tác giả sinh năm 1491, mất năm 1585 Ông đã sống chọn trong một thế kỷ đầy bí động của chế độ phong kiến Việt Nam Lê Mạc, Sương Hùng, Trịnh Nguyễn, Thân Tranh Trong những chấn động làm dạn nứt những quan hệ nền tảng của xã hội phong kiến Ông vừa vạch trần những thế lực đen tối làm đảo lộn cuộc sống của nhân dân, vừa bảo vệ trung thành những giá trị đạo đức tốt đẹp qua những bài thơ giàu chất triết lý về nhân tình thế thái. Và bằng thái độ thâm trầm của một nhà nho, tác giả đã nói lên nhiều triết lý đẹp. Nhàn là một trong những bài thơ nôm nổi tiếng của nhà thơ, nêu lên qua những sống của một bậc ẩn sĩ thanh cao, vượt ra cái tầm thường xấu xa của cuộc sống bon chen vì danh lợi. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết bài thơ này. Đầu tiên chúng ta khái quát lại những nét chính về tác giả. Tác giả sinh tại Hải Phòng. Ông đã làm quan nhà mạc, nhưng sau đó ông cáo quan về ở ẩn, dạy học tại quê nhà. Ông đã để lại hai tập thơ Bạch Sơn Am Thi Tập và Bạch Sơn Quốc Ngữ Thi. Phong cách nổi bật trong những tác phẩm của ông là chất triết lý, giáo huấn. Tác phẩm của chúng ta được học, được trích trong tập Bạch Vân Quốc Ngữ Thi. Một mai, một quốc, một cần câu, thơ thần giàu ai, vui thú nào. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chúng lao sao. Thu ăn măng xúc, đông ăn giá Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống Nhìn xem phú quý, tượng chiêm bao Bài thơ này có thể chia thành nhiều cách Tuy nhiên, cách đơn giản nhất là chia theo bố cục đề thực luận kết Cụ thể, hai câu đề đã nêu lên hoàn cảnh sống và tâm trạng của Nguyễn Bình Khiêm Hai câu thực nêu về quan niệm dại khôn, hai câu luận nói về cái thú của một năm nhàn hạ và hai câu kết cho thấy triết lý của tác giả về phú quý. Chúng ta sẽ đi vào đọc hiểu văn bản với việc tìm hiểu lần lượt từng phần. Đầu tiên là hai câu đề Hoàn cảnh sống và tâm trạng của Nguyễn Bình Khiêm. Một mai, một quốc, một cần câu, thơ thần, giàu ai, vui thú nào. Ở đây chúng ta thấy tác giả đã nhiều lần đứng trên lập trường đạo đức nho giáo để bộc lộ quan điểm sống của mình. Những suy ngẫm ấy gắn với quan điểm đạo lý của nhân dân, thể hiện một nhân sinh quan lành mạnh giữa thế cuộc đảng viên. Nhàn ở đây chính là cách xử thế quen thuộc của nhà nho trước thực tại, lánh đời thoát tục, tìm vui trong thiên nhiên cây cỏ, giữ mình trong sạch. Hành trình hưởng nhàn của Nguyễn Đình Khiêm nằm trong quy luật ấy, tìm về với nhân dân đối lập với bọn người tầm thường bằng cách nói ngụ ý vừa ngông ngạo vừa thâm thúy ở đây trong câu thơ đầu này ta thấy tác giả đã liệt kê ra một loạt các danh từ mai quốc cần câu để nói lên cuộc sống nông nhàn của tác giả ở vùng quê số từ một xuất hiện trước mỗi danh từ cho thấy tác giả như đang đến dành dọt từng công cụ lao động để sẵn sàng cho công việc Nguyễn Bình Khiêm như đang kể cho mọi người nghe về công việc cùng hoàn cảnh sống quê mùa giản dị của mình. Ngay trước mắt người đọc sẽ hiện ra một Nguyễn Bình Khiêm thật dân dã trong cái mờ bận rộn của một lão nông thực thụ. Nhưng đó là cả một cách chọn lựa, thú hưởng nhàn cao quý của nhà nho tìm về với một cuộc sống hư tiều canh mục, như một cách đối lập dứt khoát với các loại thú vui khác. Nó khẳng định ý nghĩa thanh cao tuyệt đối từ cuộc sống đậm chất dân quê này. Thực ra, sự hiện diện của Mai Quốc Cần Câu chỉ là một cách tô điểm cho cái thơ thần khác đời của nhà thơ mà thôi. Đằng sau ấy, chúng ta thấy hiện lên một cuộc sống không bận lo toan. Đằng sau những liệt kê của nhà thơ, ta nhận ra những suy nghĩ của ông không tách rời với quan điểm thân dân của một con người chọn cuộc sống ẩn sĩ làm mẹ sống cho riêng mình 
Trạng trình đã nhìn thấy từ cuộc sống của nhân dân ẩn chứa những vẻ đẹp cao cả, những triết lý nhân sinh bền vững. Ở đây, nhịp thơ chậm rãi 2, 2, 3. Một câu mà dùng từ ba dấu phẩy cùng với từ thơ thẳng đứng đầu cho ta thấy sự nhàn hạ và tâm trạng nhẹ nhàng của tác giả. Thơ thần là trạng thái thảnh thơi, không gợn trúc, cơ mưu tư dục. Rõ ràng, tác giả đã ngầm so sánh cách lựa chọn cuộc sống của mình với mọi người thông thường. Dù đời người có nghĩ gì, tác giả vẫn vui vẻ với cách sống của riêng mình. Như vậy, tổng kết lại, ở trong câu đề, hai câu đề, ta thấy nhàn với tác giả là trở về với cuộc sống thuần hậu giản dị nơi thôn dã với công việc của lão nông chi điểm để từ đấy hai câu thực tác giả tiếp tục triển khai quan điểm dạy thôn cho việc lý giải lối sống nhàn của mình ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến trốn lao sao hai câu thực là một định nghĩa ngắn gọn khúc trước về dạy và khôn ở đây tác giả đã sử dụng ẩn dụ ở sự nơi vắng vẻ và trốn lao sao Nơi vắng vẻ theo nghĩa đen là chỉ nơi vắng người Nhưng theo nghĩa ẩn dụ thì đây là nơi thảnh thơi của tâm hồn Không có người cầu cạnh ta và ta cũng không phải cầu cạnh người Trốn lao sao theo nghĩa đen là chỉ nơi phồn hoa Nhưng nghĩa bóng là chỉ đường hoạn lộ, cửa quyền, có sự bon chen Tác giả đã đưa ra quan niệm dại khôn theo quan niệm của mọi người Dại thì tìm đến nơi vắng vẻ Hôn thì đến trốn lao sao Thế nhưng ở đây tác giả tự nhận mình sống dại Nhưng thả dại mà thảnh thơi trong tâm hồn Còn hơn khôn mà bon chen Nhiều bài thơ khác tác giả cũng đã nói điều này Thấy giọng thanh vân ngại bước chen Bài số 8 Nét mình qua chiếc trốn xôn xao Bài số 83 Khôn mà hiểm độc ấy khôn dại Dại vốn hiền lành ấy dại khôn Bài số 94 Vậy thực ra ở đây tác giả không phải muốn nói là mình dại Mà tác giả đang sử dụng cách nói ngược nghĩa Nói về quan niệm dại khôn ấy mà thực ra để đề cao lối sống trong sạch của mình đó còn là những lời tự chào về mình, nhưng trong đó ẩn chứa sự nhận biết thông tuệ về lẽ đời của ông. Hai câu thực đã tiếp tục triển khai sự so sánh về lối sống của tác giả và lối sống của mọi người. Bởi mọi người thì chọn một lối sống riêng khác ông. Và tác giả cũng biết nhiều người đang thắc mắc về sự lựa chọn của ông. Nguyễn Bình Khiêm đã dùng đối tương phản giữa hai câu để nhấn mạnh sự đối lập cay cắt giữa tác giả với hạng người ưa danh lợi đồng thời sử dụng tiểu đối trong câu một vế nêu suy nghĩ một vế chỉ hành động để nói lên sự thống nhất cao độ giữa suy nghĩ và hành động của ông Từ đấy, ở hai câu luận tác giả vẫn tiếp tục triển khai cái thú của một năm nhàn hạ Sợ thu ăn măng trúc đông ăn giá xuân tắm hồ sen thà tắm ao những câu thơ thật đẹp như vẽ ra cả bốn mùa ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp đối đối giữa hai câu và tiểu đối trong từng câu cho ta thấy cái thú vui cho bốn mùa hai câu thơ ngắn nhưng làm hiện lên một khoảng thời gian dài như một bức tranh tứ bình có đủ mọi hương sắc không nặng nề ảm đạm khác hẳn vừa nối hưởng thụ vật chất đằm mình trong bà tinh hoa Nguyễn Bình Khiêm đã thụ hưởng những yêu đãi của một thiên nhiên hào phóng bằng một tấm lòng hòa hợp, sản vật ấy thật giản dị biết bao. Mang chút còn tươi, bếp mới sôi, tích trong bản số 10. Bếp trà hâm đã sôi mang chút, bài số 38. Tất cả những bài thơ ấy thể hiện một lối sống thanh cao, gần gũi với tự nhiên. Cuộc sống ấy mang nét gần gũi với triết lý vô vi của đạo lão nhưng gạt sang một bên những triết lý siêu hình ta nhận thấy con người nghệ sĩ đích thực của nguyễn bình khiêm sống hòa hợp với tự nhiên một cách sang trọng bằng cái hồn nhiên trong sạch của lòng mình không những thế 
những hình ảnh, măng trúc, giá, hồ sen còn mang một ý nghĩa biểu tượng gắn kết với phẩm chất thanh cao của người quân tử. Như vậy, ở đây sống hòa hợp với thiên nhiên, chọn lối sống thanh cao là một lối sống đúng đắn mà tuyết giang phu tử đã chọn cho mình. Từ đấy, chúng ta đi đến những câu kết. Câu kết đã nêu lên triết lý của tác giả về phú quý. Rượu đến cội cây ta sẽ uống, nhìn xem phú quý tựa trên bao. Ở đây tác giả đã mượn một điển tích. Điển tích ấy là điển tích nói về phú quý. Ở đó, nó cho rằng phú quý chỉ là giấc mơ ở trong chiêm bao mà thôi. Từ đấy, tác giả đã nói lên thái độ sống dứt khoát đoạn tuyệt với công danh phú quý. Quan niệm ấy vốn dĩ gắn với đạo lão trang, có phần yếm thế tiêu cực. Như đặt trong thời đại mà nhà thơ đang sống, nó lại có một ý nghĩa vô cùng tích cực. Cuộc sống của những kẻ chạy theo công danh phú quý, vốn dĩ ông căm ghét và lên án trong nhiều bài thơ nhân tình thế thái của mình. Ví dụ, ở thế mới hay người bạc ác, giàu thì tìm đến khó thì lui phú quý thì đi liền với cả chức quyền đối với những đỉnh khiêm chỉ là cuộc sống của bọn bác ác thủ đoạn dẫm đạp lên nhau mà sống bọn chúng là những bầy chuyện lớn gây hại cho nhân dân mà ông vô cùng căm ghét và lên án bởi thế có thể hiểu thái độ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao là cách nhà thơ lựa chọn một con đường sống gần gũi chia sẻ với nhân dân Cuộc sống đạm bạc mà thanh cao của người bình dân đáng quý, đáng trọng đã đem lại sự thanh thản cũng như giữ cho nhân cách không bị hoang ố, phần đục của tác giả trước xã hội kim tiền. Và cội nguồn triết lý của Nguyễn Bình Khiêm gắn liền như quan hệ, quan điểm sống lành tự tốt đẹp của nhân dân, chứ không phải như thế. Từ đây, chúng ta sẽ tổng kết những nét chính. Vậy nhà với Nguyễn Bình Khiêm là gì? Chúng ta có thể rút ra Nhàn với Nguyễn Bình Khiêm là sống hòa hợp với tự nhiên, là xa lánh nơi quyền quý để giữ cốt cách thanh cao. Và đây chính là một quan niệm sống tích cực vì nó có phần nâng cao nhân cách. Từ đây chúng ta sẽ tổng kết những nội dung chính. Bài thơ này về nội dung thể hiện quan niệm sống của tác giả xa lánh nơi quyền quý để giữ cốt cách thanh cao và sống hòa hợp với tự nhiên. Về về nghệ thuật, tác giả đã sử dụng những pháp đối những hình ảnh ẩn dụ, điểm cố, ngắt nhịp chậm, làm ý thư nhẹ nhàng, thâm trầm và sâu sắc. Từ đấy thì chúng ta có thể liên hệ với bản thân. Hiện giờ chúng ta nhận thấy chúng ta có thể bổ sung điều gì trong quan niệm về sống nhà Đó, cho tác giả mỗi bình thiêng. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài học. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các em.